Hello, good evening and welcome to another of our SDFC webinars. This evening we have my colleague and amazing person, Dr. Susanna Park, and also uh, some uh, clients of ours who've had a baby, Timo Marcus, who unfortunately is in bed, so is unable to join us this afternoon. Um, but he's very, very little, so unfortunately he's asleep. The purpose of today is to give you an overview of the process at SDFC in your family building journey. Um, Dr. Park will go through the medical aspects of this process, and then Timo and Marcus will go through their personal side and what they've done. Um, we will be doing this in English, but Timo and Marcus are, in, are German and we'll be doing it in German. If you have any questions, please write them on the chat or in the questions um, box, and we will get to those typically at the end of the presentation. But if it's pertaining to a specific thing that we, we're talking about, please also feel free to write it and we will answer those. Um, so, Dr. Park, do you want to introduce yourself? And then, uh, Marcus, would you like to introduce yourself? Well, thank you, everybody, for taking the time to join us. Marcus will be translating my um, opening remarks so everybody can understand. So thank you very much for, for taking the time. I know everybody's busy, so we really appreciate your time. Hello, uh, ich bin der Markus. Der Timo bringt gerade unseren kleinen Sohn ins Bett und ich bin heute da, um meine Erfahrungen mit euch auszutauschen und uh, um diverse Fragen zu beantworten beziehungsweise auch uh, die Folien von Dr. Park zu übersetzen, wenn es da Fragen gibt oder Unklarheiten. Um, so, Marcus, I'm just going to ask you to translate what I'm about to say. Yeah. So, um, San Diego Fertility Center has been in practice for over 20 years. San Diego Fertility Center is in the practice seit über 20 years, also arbeitet seit über 20 years aktiv als Befruchtungsklinik. And we have five physicians here, all with a lot of experience. Es gibt fünf Ärzte hier in San Diego Fertility Center mit sehr viel Erfahrung. I've been in practice for 17 years. Dr. Park is selber schon praktizierend seit 17 Jahren. And I'm very happy to share my knowledge with you about egg donor and surrogacy. Und es ist sehr glücklich, ihr Wissen mit euch, Ihnen zu teilen über Befruchtung. So I'm going to show the, share my screen so everybody could see the PowerPoint slides. So jetzt wird der Bildschirm quasi geteilt und wir können die Präsentation simultan sehen. Can everybody see it okay? Okay. So this is uh, our office in San Diego Fertility Center, which is located in California. Das ist also das Büro von San Diego Fertility Center, welches located, also quasi uh, vor Ort ist in Kalifornien. And this is San Diego. It's a very beautiful, warm town located along the beach. Und das ist jetzt San Diego. Es ist eine sehr hübsche, warme Stadt um, und sie ist, liegt am Strand. So today's talk is going to be divided into three parts. Der heut, das heutige Gespräch wird unterteilt in drei Teile. The first part is going to be talking about sperm. Der erste Teil geht um Sperma. Step two will be about creating embryos. Und Nummer zwei wäre dann, wie man Embryonen produziert. And step three will be transferred into a surrogate. Und der dritte Teil, da geht es dann um den Transfer der befruchteten Embryos in die Leihmutter. So for the sperm, you would first need to do blood tests and sperm tests in Germany. Also als erstes für, den, für das Sperma gibt es einen Bluttest und einen Spermatest bei den jeweiligen Ärzten vor Ort in Deutschland. And then you would need to freeze your sperm. Als nächstes würden dann die Spermien eingefroren werden. And there are two choices. One, our preference would be that you come to San Diego. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die Präferenz Nummer uno wäre, dass man nach San Diego kommt. But of course, we understand that with COVID, travel here is a little bit limited. Aber natürlich verstehen Sie, dass gerade mit Corona, COVID-19, 
ähm, die Reisemöglichkeiten sehr limitiert sind. And therefore we have partnered with different clinics in Europe, including one in Germany, where you can freeze your sperm there. Demzufolge haben sie sich mit mehreren Kliniken in Europa zusammengetan, äh, unter anderem auch eine in Deutschland, eine in Essen. Und da ist es so, dass das Sperma in Essen eingefroren wird und die senden es dann direkt in die US. And now on to part two, which is creation of embryos via in vitro fertilization. Also ich hoffe, man hört mich noch, mein Bildschirm ist gerade eingefroren. Ähm, Teil 2 ist, geht es um die äh, Produktion von den Embryonen mit äh, via in vitro Befruchtung. So to understand how IVF works, we must first understand how I think we might have just lost Marcus. Do you want to just keep going, Dr. Park? Sure. I'm okay. here. Oh. Okay. Yeah, but uh, everything froze. Okay. How are you? Are you good now? I'm good now, yes. Okay. So to understand how IVF works, we have to first understand how pregnancy works. Um mal zu verstehen, wie die ganze Befruchtung funktioniert, muss man auch wissen, wie Schwangerschaft funktioniert. So this is the uterus. Das ist der Uterus. Fallopian tube. Das ist die Eileiter. And the ovary. Und der ovary. So an egg leaves the ovary, goes into the fallopian tube. Also zuerst ähm, geht ein Ei von der Fallopian quasi direkt in die Eileiter. Sperm comes through the uterus through the fallopian tube to meet the egg at the end of the fallopian tube. Der Sperma kommt durch den Uterus, uh, durch die Eileiter und trifft dann quasi auf das unbefruchtete Ei. So the sperm and the egg meet in the fallopian tube, which means the embryo is made in the fallopian tube. Das bedeutet also, dass das Sperma und die, das unbefruchtete Ei sich in der Eileiter treffen und sich dort auch befruchten. The embryo then travels back through the tube and this takes about five to six days. And during that time, it becomes bigger, bigger, bigger. Also in dieser Zeit, es dauert fünf bis sechs Tage, wandert das befruchtete Ei durch die Eileiter und es dauert in etwa fünf bis sechs Tage und es wird währenddessen größer, größer und größer. Until finally it's the right stage of development to implant. Und im Endeffekt ist es dann in der richtigen Phase, in der richtigen Größe, um sich quasi zu einzunisten. Now I'm going to talk a little bit about what happens in the ovary. Jetzt reden wir ganz kurz, was in der ovary passiert. So, women do not make new eggs, but men do make new sperm. Frauen machen, produzieren keine neuen Eier, Hingegen Männer produzieren neues Sperma. So women are born with all their eggs for their life. Also Frauen sind von Geburt an mit all ihren Ei, Eiern quasi geboren für den Rest des Lebens. And every month a small number of these eggs in the ovary enter the middle of the ovary. Und jedes Monat quasi äh, verlassen ein paar von diesen Eiern den Eierstock. We call this number antral follicles. Das Ganze wird antral follicle genannt. And without any IVF medication of these antral follicles, one will grow big to ovulate. Und ohne zusätzliche Medikamente wird dieses Hartrumplättchen oder Follikel ähm, quasi wird mit, mit größer und größer. But with fertility medicine, you can get many of them to grow big and ovulate. 
Mit diesen äh, zusätzlichen Medikamenten werden aber nicht nur eins, sondern mehrere dieser, äh, dieser Eier quasi größer und werden dann quasi weiter geschickt. So the more antral follicles you have, the more eggs that will ovulate. Also je mehr äh, Antrumblättchen oder Follikel man hat, desto mehr kann man dann auch befruchten im besten Fall. So that is how to choose an egg donor. Also das ist jetzt quasi die Beschreibung, wie man einen, äh, eine Eizellenspenderin aussucht. So you have two choices for an egg donor. It could be a friend or a family member or a donor from our clinic. Zwei Möglichkeiten, entweder ein Freund oder Familienmitglied oder einen Spender von der eigenen ähm, Spenderdatenbank auf www.eggdonor.com. The ideal criteria for the donor is somebody who's less than 30 years old. Also die idealen Voraussetzungen für eine Eispenderin sind äh, vom Alter her jünger als 30 Jahre alt. Her antral follicle count greater than equal to 14. Die Antralfollikel sollten größer gleich 15 sein. Anti-Mullerian hormone, which is a hormone that tells us about how many eggs a woman has. We want that level higher than two. Das AMH oder Anti-Muller-Hormon sollte in etwa gleich zwei. Milliliter sein. This is our, the American units. In Europe, the units may be a little bit different. So you'd have to come up with sind die amerikanischen Angaben, das heißt in Europa sind sie wahrscheinlich etwas anders. And follicle stimulating hormone, which is another hormone for eggs, less than 10. Und das Follikel stimulierende Hormon sollte kleiner als 10 sein. Now, if you're using a friend or family member, for example, your sister, she may not be less than 30, she may be 37, and that's okay. So sometimes we do make exceptions if you're using a friend or family member. Also prinzipiell, wenn man daran denkt, zum Beispiel ein Familienmitglied auszuwählen, wie zum Beispiel eine Schwester, ist es auch kein Problem, wenn sie über 30 ist. Man kann auch eine Ausnahme machen, dass sie zum Beispiel 37 ist, dann werden die aber natürlich um, noch mal speziell geprüft. So our egg donor website is eggdonors.com. So here is a sample of one of our donors. Das ist jetzt ein Beispiel von der eigenen Eizellenspender-Datenbank eggdonor.com. You don't have to pay any money to look at the website. It's free and you just create a password. Man muss im Endeffekt keine Zugangsgebühren bezahlen, es ist frei, man muss sich nur ein Passwort zulegen, um dort zu durchsuchen zu können. All of our donors on our website have already passed all their medical examinations that we paid for. All die Eizellenspenderinnen, die dort aufgeführt sind, sind äh, schon medizinisch gescreent, also quasi mehrere medizinische Tests wurden schon durchgeführt, welche die äh, Sentinel Fertility Center bereits bezahlt hat. So here you will see, if you click on these tabs, there's family health history. Also wenn man hier auf die verschiedenen Tabs klickt, sieht man eben die verschiedenen Tabs, unter anderem die Familiengesundheitsgeschichte. Her genetic test results, which are listed down here. Die genetischen Tests, also welche ähm, genetischen Mutationen sie in sich trägt, die sie auch weitergeben würde. And it's normal to be a carrier for different mutations. We all have them. We just have to make sure the egg and the sperm don't have the same mutations. Und es ist ganz normal, dass jeder Mensch äh, Mutationen in sich trägt und die weitergeben würde. Was aber dann wichtig ist, dass man selber nicht die gleiche Mutation hat wie die ausgewählte Eizellenspenderin. Her psychological evaluation. Das ähm, psychologische Gutachten. And more photos are listed here. Und dann gibt's noch weitere Fotos. So on the overview page, you see her eye color, her hair color, how tall she is. Also ganz am Anfang sieht man quasi die Größe, Haarfarbe, Augenfarbe. Her age, her blood type. 
natürlich auch das Alter und ähm, den Blattteil. And then how much compensation she desires. Und wie viel äh, Entgelt sie im Endeffekt dafür wünscht. On the next page, you will see if she donated in the past. You will see the results of her past donations. Bei der Fertility Screening sieht man, wenn sie schon gespendet hat, wie die letzten Zyklen ähm, quasi, was sie da ergeben haben. For example, you'll see on cycle number one in July of last year, there were 17 eggs retrieved, 10 mature, 10 fertilized. These were the embryos, and then there was a pregnancy. Also, wie zum Beispiel im Circle, Cycle 1 wurden 17 Eier entnommen. 10 Eier davon waren groß genug, um diese 10 Eier auch zu befruchten. Zwei befruchtete Eier, im Endeffekt zwei Embryonen, wurden dann eingefroren, weil sie PGT-testet wurden. Und es, im Endeffekt gab es eine positive Schwangerschaft. So you are welcome to browse the website. Kommen, um das Ganze durchzublättern. So once you select your donor, she takes medication. There are injections, they're not pills, injections, for about 10 days to make the many eggs grow. Also eine Eispenderin nimmt dann, wenn sie ähm, ausgesucht wurde, beziehungsweise auch zustimmt im Ganzen, nimmt dann Hormoninjektionen via Spritze für ungefähr zehn Tage, um so viel wie möglich Eier zu produzieren, beziehungsweise auch diese dann äh, wachsen zu lassen. And during that injection time, she needs ultrasound and blood work every few days. Während den zehn Tagen der Injektionen wird, wird via Ultrasound und Bluttests äh, immer wieder geguckt, wie sich das Ganze entwickelt. So this is an ultrasound of a woman who did not take injections. So you see her antral follicles are small and there's one big one. Auf der linken Seite sieht man eine äh, Frau, die keine äh, Hormoninjektionen genommen hat. Und man sieht halt eher die kleinen. Äh, es gibt drei kleinere Follikel und einen großen in der Mitte. But here you see with the IVF injections, that you have many, many big antral follicles. And this is what you want in a donor. Aber auf dem rechten Bild sieht man eine Person, die Injektionen genommen hat. Und man sieht eben richtig schön, dass es mehrere große ähm, Follikel gibt. Und das möchte man natürlich von einer Spenderin. So once the eggs are ready, we take the eggs out with anesthesia. Through the vagina, we do not cut the stomach, and it takes about 30 minutes. Also, sobald die Eier bereit sind, wird die Person anästhesiert. Es wird durch die Vagina, äh, also das, die Eier dann entnommen, es wird nichts aufgeschnitten, und es dauert im Endeffekt 30 Minuten. So, this is a video of an egg retrieval. Das ist ein Video von einem egg retrieval, also quasi, wo man die Eier jetzt rausnimmt. This is the ovary. Das ist der Eierstock. And you can see here are the follicles. Hier sind die Follikel. Here's the needle. Da ist die Nadel. The needle goes into the follicle and takes out the liquid inside which is the egg. Da, die Spritze sticht quasi in de, das Follikel und nimmt die Flüssigkeit aus dem Ganzen hinaus, zieht es quasi raus, was im Endeffekt das Ei ist. And so we hope that every follicle has an egg. Also hoffen Sie natürlich, dass jedes Follikel auch ein Ei enthält. So the sperm is defrosted or thawed the same day the eggs are retrieved. Also das Sperma wird quasi aufgetaut am gleichen Tag, wie die Eier entnommen werden. And we fertilize through a method called ICSI, where we inject one sperm into one egg. Und im Endeffekt befruchtet werden die Eier mit einer Methode, die heißt ICSI, womit äh, ein Spermium quasi in das Ei initiiert wird. If we have two sperm sources, you can divide the eggs 
50% for one sperm and 50% for the other sperm. Wenn man jetzt zum Beispiel zwei Spermien nimmt und das Ei befruchtet, kann man eben dann 50% für das eine Spermium nehmen und 50% für das andere Spermium. So this is regular fertilization where you have one egg and millions of sperm. This is nature. Das quasi ist der natürliche Weg, wo es ein Ei gibt und Millionen von Spermien, die in dieses Ei hinein wollen. But in IVF, we take one egg and we put one sperm by hand into the egg. Aber mit einer künstlichen Befruchtung wird quasi ein Ei genommen und mit äh, einer Spritze ein Spermium hineingepflanzt in das Ei. And here is a video of ICSI. Das ist nochmal ein Video von ICSI, wie das Ganze funktioniert. So we're grabbing the sperm. Also man nimmt das Spermium. This is the egg. Look at the big difference in size between a sperm and an egg. Das ist jetzt das Ei. Sehen Sie den Unterschied zwischen dem Ei und dem Spermium, wie groß der Unterschied ist? And this pipette is used to hold the egg in place. Und quasi die Pipette wird genutzt, um das Ei am Platz zu halten, dass es nicht weg schwimmt, treibt. Now the needle is inject is piercing the egg and the sperm is in here. Also man sieht die Nadel, die gerade in das Ei hineinsticht und das Spermium genau ist ganz nach vorne geschwommen und in dem Moment, wo es quasi ganz vorne war, hat man das Ei eingestochen. There's the sperm. Das ist das Spermium, der kleine weiße Punkt. So we do this one by one with every egg. Also wird das quasi einzeln, jedes Ei wird extra einzeln befruchtet. So the fertilized egg we call an embryo. Die fertilisierten Eier nennt man Embryonen. And the embryos are grown in the lab for five to six days because we're trying to copy the five to six days duration in the fallopian tube that happens naturally. Die befruchteten Eier werden dann in, in Laboratorien, äh, Laboren äh, quasi fünf bis sechs Tage rein gezüchtet oder gezogen, erst man sie wachsen, weil man versucht, den natürlichen Werdegang einer, eines befruchteten Eis quasi nachzukopieren, nachzustellen. And during the five to six days, the embryo grows from one cell, two cell, four cell, eight cell, to over a hundred cell. Während diesen fünf bis sechs Tagen wächst äh, der Embryo von einer Zelle zu zwei Zellen zu vier Zellen bis am Tag fünf äh, mit über hundert Zellen. And an embryo that's five or six days old, we call it blastocyst. Ein Embryo, das fünf oder sechs Tage alt ist, wird Blastozyste genannt. And the embryos are then frozen. Dann werden die Embryonen wieder eingefroren. But before we freeze, there is an option for a test called PGT. Aber bevor sie eingefroren ist, gibt es die Möglichkeit eines Tests, der nennt sich Pre, äh, PGT. And on the fifth or sixth day, we biopsy each embryo. Am fünften oder sechsten Tag wird jedes, ähm, jeder Embryo Biopsie, also wird eine Biopsie durchgeführt. To look for two things. Number one, the number of chromosomes in each embryo. 
um für zwei Dinge, zwei Dinge nachzuschauen. Einmal die äh, Anzahl der Chromosome, Chromosomen in jedem Embryo. There should only be 46 chromosomes, 23 from the egg and 23 from the sperm from a total of 46. Es sollten maximal vier, also sollten 64, äh, 46 sein, 23 von den Eiern, 23 von dem Spermium. If you look over here, do you notice that chromosome 21 has an extra copy and this is Down syndrome? Wenn man zum Beispiel eben da hinsieht, sieht man, das ist grün eingeringelte oder das ist blau, blau eingeringelte, ähm, dass dieses äh, 3 hat anstatt 2, was auf das Down syndrom hinweist. This test PGT will also tell you the sex of every embryo. Dieser Test PGT wird, genau, äh, wird auch das Geschlecht des Babys schon feststellen, des Embryos. So PGT is an option. You do not have to do PGT. Uh, PGT ist eine Option, aber man muss es nicht nutzen. So this is an example of how we take the biopsy from the embryo for PGT. Das ist jetzt ein Beispiel, wie die Biopsie von dem Embryo passiert für, die, für das PGT-Testing. So this is your embryo that's five or six days old. Das ist also das Embryo, das fünf bis sechs Tage alt ist. About four to six cells are taken from the outside ring of the embryo called the trophectoderm. Vier bis sechs äh, Eizellen werden quasi vom äußeren Ring der Eizelle entnommen. This red dot is our laser and we use a laser to cut the cells off the embryo. Der rote Punkt ist ein Laser und der wird quasi mit Lasertechnik, äh, die wird genutzt, um diese Zellen äh, zu trennen vom Embryo. On to step three, transfer into a surrogate. So, jetzt der dritte Punkt, der Transfer in eine Leihmutter. So, you can use a friend or family member or most people will use an agency. Also man kann Freunde oder Familienmitglieder nutzen, aber die meisten nutzen eine Agentur. Ideally you want your surrogate to be 21 to 45 years old. Also ideal wäre natürlich, dass eine Leihmutter zwischen 21 und 45 Jahren alt ist. At least one uncomplicated pregnancy. Äh, minimum eine unkomplizierte, also ohne ähm, Schwierigkeiten, ohne Komplikationen vorhandene Schwangerschaft. Less than or equal to five deliveries. Weniger oder gleich als fünf ähm, Schwangerschaften. Less than or equal to three cesarean sections. Kleiner oder gleich drei Kaiserschnitte. A stable family. Eine stabile Familiengeschichte. And we don't want her to be too overweight. Her body mass index should be less than 30. Und sie wollen nicht, dass sie zu übergewichtig ist äh, aufgrund der Komplikationen, die entstehen könnten. Also sollte das BMI kleiner als 30 sein. So we evaluate your surrogate. We take her history, psychological examination and physical examination. Also die Leihmutter wird dann auch wieder überprüft auf, äh, nach historischen Merkmalen, die psychologischen Merkmalen und physische Merkmale wie zum Beispiel ein Drogentest, Infektionen, wie ist der Uterus aufgebaut, solche Dinge werden da nochmal kontrolliert. For the uterus test, we call the test sailing sonogram. Für den Uterustest wird der Test sailing sonogram genannt. So we put water into the uterus to make sure it's smooth and beautiful, whereas here you see she has something growing in there. Also es wird Wasser in den Uterus gepumpt, um zu sehen, dass es smooth ist und, und, und schön. Und zum Beispiel in dem einen Bild sieht man, dass da schon ein Myom heranwächst. The circuit takes medications of hormones and estrogen to build a beautiful uterus. Die Hormone Estrogen und äh, Progesteron werden genutzt, um einen schönen Uterus zu generieren. We want the uterus thickness to be 8 millimeters from here to here. Sie wollen, dass der Uterus eine Dicke von 8 mm aufweist. 
And we want a specific pattern called triple layer, which means three white lines. One, two, three. Und Sie wollen auf jeden Fall, dass drei Schichten vorhanden sind, eben diese drei weißen Linien, die gerade gezeigt wurden. The embryo was then transferred into the uterus of the surrogate. Der Embryo wird transfer, äh, transferiert in den Uterus der Leihmutter. And here's a video of an embryo transfer. Und hier ist ein Video des Transfers. This This is the uterus. Das ist der Uterus. This is the inside where I'm putting the embryo. Das ist der innere Teil, wo die, um, der Embryo hingepflanzt werden sollte. This is my catheter. Das ist der Katheter. And right there, that white flash is the embryo going in. Dieser weiße Blitz quasi äh, ist das Embryo, das gerade reinkam und sieht diesen weißen Punkt in der Mitte. And then about two weeks after the transfer, we do a blood test to see if there is a pregnancy. In etwa zwei Wochen nach dem Embryon, Embryonentransfer macht man einen Bluttest, um zu sehen, ob da eine Schwangerschaft daraus entstanden ist. And if pregnant, the surrogate is already four weeks pregnant. Und wenn äh, es positiv getestet wurde, bedeutet das aber auch schon, dass sie nicht nur in der zweiten Woche schwanger ist, sondern auch schon in der vierten Woche schwanger. And then about two weeks after the blood test, we do an ultrasound to make sure that the baby is going appropriately and there's a heartbeat. Und etwa zwei Wochen nach dem Blut, äh, Bluttest wird nochmal ein Ultrasound gemacht, um nochmal zu bestätigen, dass eine Schwangerschaft vorhanden ist und auch um einen Her Herzschlag zu hören. And on ultrasound, you could see this is one baby where you have one gestational sac, one yolk sac, and one baby. Und hier quasi sieht man schon äh, beim Fötus, bei dem Singleton, bei dem einzelnen, bei der einzelnen Schwangerschaft in einem Embryo befruchteten, dass es ein, mehrere, also einen Sack gibt quasi, wo man das Baby sieht. Das ist quasi, wenn wir das vergleichen könnten mit einem Ring, der Diamant oben und alles drumherum. Das ist ein einzelnes. But sometimes the one baby can split. So here is twins, but they look alike. You have one sac, two yolk sacs, and two babies. One there and one there. Im Endeffekt, manchmal können die Eier natürlich sich auch äh, aufspalten und dann sieht man, dass in diesem einen Sack quasi zwei äh, Eier befruchtete Babys sich anwachsen können. If I put two embryos in, then you can have twins, but they don't look alike. So they have two separate stational sacs. And inside of those, it has its own yolk sac and its own baby. Und wenn man zwei einsetzt, was man auch machen kann, bedeutet das aber, dass auch ähm, mehrere Taschen dann quasi im Uterus vorhanden sind, eben zwei Eigelbtaschen. So that's the end of the medical talk. And this is a photo of Marcus and Timos's son. Ja, also das ist jetzt schon, wir sind jetzt quasi am Ende und das ist dann schon ein Foto von meinem Mann, Timo und unserem Sohn Lauren. And so now, Marcus, thank you for translating and if when Timo wants to share um, your journey with them. Um, ja, also wir haben unsere Reise begonnen. Um, mit einer Konferenz in New York, äh, die heißt Man Having Babies. Und da sind wir hingeflogen und haben uns mal quasi die ganzen Vorträge angehört, um einen Eindruck zu bekommen, was gibt es. Weil wenn man online nachschaut, ist es, ist es eine Unzahl von Informationen, die man da erhält. Man kann es im Endeffekt irgendwie gar nicht ja, wirklich evaluieren, was, was möchte man, was möchte man nicht, was ist gut, was ist schlecht. Und so haben wir uns dafür entschieden, quasi in so einer Konferenz zu fahren, wo wir die einzelnen Menschen auch treffen, die im Endeffekt vielleicht auch unsere Ärzte oder unsere Agenturleiterinnen, Leiter werden würden, um einen ersten Einzug zu bekommen. Möchte man die, hat man quasi die gleiche, das gleiche Gespür, die gleiche Präferenz, was einem wichtig zum Beispiel ist. Und so haben wir auch bei dieser Man Having Babies Conference in New York eben Dr. Park kennengelernt und Richard Westoby und haben uns ein bisschen ausgetauscht und waren uns eigentlich relativ schnell einig, 
dass äh, das unsere Befruchtungsklinik sein wird, die wir bevorzugen. Und im Zuge dessen gibt es dann die Möglichkeit auch, dass man ähm, zum Beispiel jetzt in unserem Fall äh, die, die Befruchtungsklinik fragt, gibt es äh, Agenturen, ähm, Leihmütteragenturen quasi, mit denen ihr auch zusammenarbeitet und dann können die zum Beispiel manche empfehlen, ähm, über, das ganze, über die ganzen Staaten hinaus. Es ist natürlich jetzt dementsprechend schwieriger, wenn man ein gleichgeschlechtliches Pärchen ist, als wenn man jetzt ein äh, heterosexuelles Pärchen ist, weil natürlich die einzelnen Staaten in Amerika dann auch andere Gesetzesregelungen haben. Das bedeutet, man kann als gleichgeschlechtliches Pärchen nicht in jedem Staat ähm, quasi auch eine, eine Leihmutter vorsuchen. Und das wird im Endeffekt, wird dann jede ähm, Leihmutterschaftsagentur quasi mit euch, mit Ihnen dann selbst besprechen, welche Möglichkeiten es da gibt. Ähm, wir haben uns quasi, es gibt Möglichkeiten, es gibt große Agenturen, die alles in einem anbieten. Wir haben uns dafür entschieden, alles selbst zu suchen. Das heißt, wir haben eine Befruchtungsklinik selbst ausgesucht, wir haben eine Leihmutterschaftsagentur selbst äh, gesucht. Wir haben dann die Anwälte in Deutschland und in Amerika quasi selbst zusammengesucht. Der Vorteil, den wir gesehen haben, war, dass ähm, wir haben das Ganze in Kalifornien gemacht. Der Vorteil, den wir äh, daran gesehen haben, war, dass wir das, den Staat sehr mögen. Das bedeutet, ähm, dass, dass, dass dieses Entspannte, dieses wir leben am, am Strand und so ein bisschen laid back, das mochten wir sehr gerne und hätten uns das auch als, 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 ähm, als Eigenschaft für unser Kind gewünscht. Und ähm, so quasi haben wir uns dann eben für Kalifornien entschieden und sind dann schlussendlich auch wieder dabei geblieben. Ähm, und ähm, was für uns sehr, sehr schwierig war, war die Wahl zwischen einer Eispenderin und einer Leihmutter. Weil im Endeffekt ist es, und da hat uns Richard Westoby sehr geholfen, ähm, man muss sich selbst die Frage stellen, was möchte man? Und das ist nicht so einfach, wenn man nur die Person quasi am Zettel sieht. Wenn man jetzt rausgeht in die normale Welt und man möchte eine Person kennenlernen, dann sind es nicht nur die Sachen, die auf einem Zettel stehen, wie, wie alt, wie groß, wie schwer, welche Augenfarbe und dergleichen hat man, sondern auch die Sympathie und alles vorhanden. Das fällt aber in dem Fall weg. Und da muss man natürlich für sich selbst auch abstecken können, was möchte man, was ist einem wichtig in einer Person, als, äh, bei einer Eispenderin. Und ähm, da muss man quasi auch in der Beziehung selbst auch wissen, okay, was ist mir wichtig, was nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel ein heterosexuelles Pärchen ist, ist es dann kann es zum Beispiel oft auch sein, dass man sagt, man möchte in der Eispenderin ähnliche Charaktereigenzüge, äh, Charaktereigenschaften sehen wie in der eigenen Frau natürlich zum Beispiel. Oder in unserem Fall, wir haben einfach gesagt, wir möchten eine Eispenderin, wo wir auch das Gefühl haben könnten, wir könnten wie die befreundet sein. Ähm, das war zur Eispenderin und bei der Leihmutter war es im Endeffekt wirklich auch so, dass wir gesagt haben, wir möchten eine Person wählen, die in etwa ähnliche Vorstellungen vom Leben hat, wie wir sie haben. Also, ähm, weil wir der Meinung waren, dass in diesen neun Monaten schon so ein bisschen was mitgegeben wird. Wir waren zum Beispiel, wir sind eher so die Typen, die lösungsorientiert sind und nicht problemorientiert. Und das war uns zum Beispiel sehr wichtig, dass die Person jetzt nicht, wenn es ein Problem gibt, ähm, eher sofort negativ denkt, sondern versucht, das Positive daraus zu sehen nicht das Problem und das Positive rauszusehen, sondern einfach auch zu sagen, okay, gut, das sind jetzt die Möglichkeiten, das funktioniert nicht, was gibt es für andere Möglichkeiten? Und das haben wir nach Absprache mit unserer Agentur auch gefunden. Und im Endeffekt kam dann quasi alles zusammen. Wir sind dann, ähm, wir hätten Anfang April 2020 nach Amerika reisen sollen, sind dann aber schon Mitte März nach Amerika äh, gereist, wegen des Einreiseverbots, das Präsident Trump ausgesprochen hat. Und haben dann anstatt fünf Wochen elf Wochen in Amerika verbracht äh, und haben quasi mit dem, dass natürlich auch alle äh, bürokratischen Wege sich ein bisschen länger gezogen haben, haben wir diese elf Wochen davor mit den Menschen, die wir dort kennengelernt haben, mit Leimut etc. genutzt, äh, uns angefreundet, sodass ja auch jetzt noch ein sehr reger Kontakt besteht und wir uns freundschaftlich angenähert haben oder man könnte schon sagen Freunde geworden sind äh, und dann natürlich auch danach das Wetter, die Menschen, die Atmosphäre genossen haben. Das war's für mir. That's my. Sorry. Thank you very much, Marcus. Um, I heard my name mentioned, so I hope it was all good. But congratulations <laughs> on the We're very, you know, we're thrilled that you managed a to get to the United States, as you just pointed out. That was, you know, a lot yeah. longer than you were hoping. 
um, but that you were there for the birth of your child. Um, the for the attendees, there are there is a handout that Dr. Park has put together, um, which you can download. And if you do not have the ability to download it today, please let us know. Um, Dr. Park's email address was in the presentation, or you have mine. Um, I can send that through to you. Um, we don't have any questions um, at this moment in time, which is always a bit concerning. I don't know if everyone's asleep or are they really listening. Um, but um, Dr. Park. Marcus, do you want to translate that if they have any questions, they can type yeah. it on the on yeah. Also wenn es Fragen gibt, es gibt die Möglichkeit eines Fragenfensters, ähm, da kann man natürlich alle möglichen Fragen reinstellen und im Endeffekt, das müsste auch, glaube ich, dann jeder sehen, sodass, äh, wenn die Fragen auf Deutsch kommen, ich sie dann auf Englisch übersetzen kann und Dr. Park, dass sie dann wieder antworten kann. Also es gibt keine blöden Fragen, einfach Fragen. So the only, the only question that has come up thus far isn't a question and it says, herzlichen, herzlichen Glückwunsch an Markus und Timo. I think it's very sweet. Oh, so thank you. Thank you. <laughs> very sweet. Um, and this will be you, everybody who's listening. It will be you. Uh, so I want to talk a little bit about um, doing this treatment during COVID. Okay, Dr. Park, möchte noch ein bisschen was uh, erzählen zu den Behandlungen während der Corona Zeit. Because COVID is certainly a concern for everybody around the world, but especially in the United States, where under our current leadership, the, the cases of COVID just keep rising. Also Corona is natürlich auch in den USA aufgrund der aktuellen Regierungssituation um, ein großes Problem und aufgrund natürlich dessen, dass die Zahlen immer weiter steigen. So initially, when COVID was severe in San Diego, we did close our clinic for a number of weeks so that we could better understand how to deal with COVID. As uh, in San Diego the Corona Zahlen gestiegen sind, haben sie dann auch die das Büro quasi um, die Praxis geschlossen um für mehrere Wochen, um auch quasi zu uh, eruieren. Was bedeutet das für die Praxis? Was bedeutet das für die befruchteten Einzelnen? But for the past few months, we have been open and performing all pr procedures as usual. Aber dann in den letzten Monaten haben sie wieder geöffnet und haben weiterhin alle Prozeduren weiter durchgeführt wie bisher. We are abiding by all the COVID precautions. Es werden mehrere äh, Möglichkeiten bzw. Vorkehrungen bei, äh, gegen Corona angeboten. And because San Diego is a very spaced out city that the incidence of COVID here has been rather low. Und weil San Diego aber auch eine Stadt ist, die sehr entzerrt ist, also von der Lokalität her, also es, man klebt nicht aufeinander, wie es zum Beispiel in New York der Fall ist, ähm, sind an sich die Corona-Zahlen sehr niedrig geblieben. So many times people ask me, gosh, is this a good time to transfer into a surrogate to who can become pregnant? Also wird Dr. Park bzw. auch die anderen Ärzte natürlich regelmäßig gefragt, ob das überhaupt ein richtiger Zeitpunkt, ein guter Zeitpunkt ist, um ähm, die Befruchtung, quasi eine äh, Leihmutter zu befruchten. And I think that's a very excellent question. Das ist eine gute Frage. And I don't know what the right answer is, but the right answer should be that you must feel comfortable. Sie weiß natürlich nicht, was die richtige Antwort ist, aber die richtige Antwort sollte sein, dass ihr oder sie sich wohlfühlen sollen mit dieser Situation. I don't know how long COVID will be around and perhaps next year with a vaccine, perhaps it will be something we don't have to worry about. Also natürlich weiß Dr. Park jetzt nicht, wie lange Corona noch wirklich ein großes Thema sein wird und äh, es auch weitere Neuinfektionen geben wird. Aber hoffentlich mit nächstem Jahr mit einer Impfung wird dieses Thema nicht mehr so präsent sein. If you don't feel comfortable transferring into a surrogate yet, you can still create your embryos and just keep them frozen. Uh, wenn ihr euch, wenn sie sich nicht damit wohlfühlen, dass ein befruchteter Embryo in eine Leihmutter 
eingepflanzt wird, kann man einfach weiterhin das Embryo, das Befruchtete, eingefroren lassen. If you freeze an embryo for one month or six years, it doesn't change, it's the same. Es ist egal, für das eingefrorene Embryo, ob es einen Monat lang eingefroren ist oder sechs Jahre, es ist im Endeffekt das Gleiche. Es verändert sich nicht. And if you are not able to either come here for your sperm or perhaps you can't go to one of the clinics in Europe to freeze your sperm. Und wenn es keine Möglichkeiten gibt, dass man in San Diego fliegen kann, um quasi Sperma abzugeben oder in einer Klinik, äh, wie erwähnt in Essen zum Beispiel oder in, einer, in der Nähe, äh, es dort abzugeben und einfrieren zu lassen. And there is a donor in our database that you really like. Und es gibt eine Eispenderin in ihr Datenbank, die sie ihr wirklich mögen, mögt. You can still have her stimulate and will freeze her eggs unfertilized and they will be frozen here, but they will belong to you. Wird, äh, es gibt die Möglichkeit quasi, dass die Eispenderin trotzdem äh, die Hormone nimmt für zehn Tage und die Eier, die sie dann quasi spendet, die werden eingefroren und bleiben in ihrem in Eurem Besitz. Because I've received many emails from patients who just want this donor, but the donor can't wait six months for them. So this is a good way to get her eggs and still let the donor then cycle for other people. Weil Dr. Park sehr viele E-Mails und Zuschriften bekommen hat von Menschen, die unbedingt eine Eispenderin haben möchten, aber natürlich besorgt sind, dass die dann vielleicht jetzt nicht sechs Monate warten kann und dann vielleicht für andere Menschen quasi die Eier spendet, gibt es eben die Möglichkeit, dass man sagt, man möchte diese Eispenderin, diese ähm, nimmt dann die Hormone und die Eier werden entnommen und dann befruchtet. Nicht befruchtet eingefroren. Are there any other questions? So there is yeah, there one is. question. Yeah, um, I will answer that in German. Um, yeah, um, bei unserer Ausreise war es so, dass um, wir ganz, um, also ganz einfach ist jetzt übertrieben, aber wir sind zum deutschen Konsulat in Los Angeles gegangen und haben uns da einen Kinderpass ausstellen lassen um, mit den ganzen Unterlagen, die wir schon hatten und äh, konnten dann ohne Probleme quasi nach Hause ausreisen. Und wohl haben wir uns nicht wirklich gefühlt. Also es war so, dass man sagt jetzt gerade in Flugzeugen, dass sie ähm, an sich von den Möglichkeiten quasi von der Ventilation und dergleichen, dass es ähm, eigentlich ganz sicher ist und man muss im Flugzeug so und so, musste man Maske tragen. Und da war es noch so bei unserer Ausreise am 23. Mai, dass die Plätze daneben auch noch frei bleiben mussten. Um, und wir konnten da ganz normal ausreisen und das Angenehme war auch, dass das Kind überhaupt, also unser kleiner Sohn überhaupt nicht geschrien hat, bei beiden Flügen nicht. Wir mussten in New York zwischenlanden und er hat im Endeffekt war fasziniert von der Beleuchtung und beim Starten und Landen quasi gibt man eben ein Fläschchen und dann schnullert, sodass sie den Druckausgleich hinkriegen, aber das war es im Endeffekt. Wir mussten dann zu Hause, also hier in, im Bundesland Hessen sind wir zu Hause, noch zwei Wochen in Quarantäne gehen, in Hausquarantäne. Aber sonst war das kein Problem. Super, danke. <laughs> You're welcome. <laughs> Sorry, that, that, thank you. That means thanks. Um, do we have any more questions, anybody? Noch irgendwelche Fragen? Sehr gerne. Einfach Und los. Fragen. Und mit den deutschen Behörden gab es da auch kein Problem? Um, bei den deutschen Behörden gab es da bis jetzt noch keine Probleme. Um, also wir haben einen deutschen Anwalt auch hier, der dann quasi zum Familiengericht geht und das Ganze auch um, versucht zu regeln. Es ist so, dass uh, es einen Gesetzeserlass gibt uh, für gleichliche, geschlechtliche Paare, dass wenn quasi schon ein Gerichtsurteil vorliegt aus den USA, dann die deutschen Behörden das eins zu eins quasi übernehmen. Es muss dann natürlich dieses äh, Gerichtsurteil muss übersetzt werden, aber im Endeffekt quasi äh, übernehmen dann die Deutschen das Gerichtsurteil der Amerikaner. Und bei uns ist es so, dass auf der Geburtsurkunde unseres Sohnes steht Parent 1, quasi steht 
ein Elternteil und Parent 2 steht dann ein zweiter Elternteil und da steht in beiden Fällen ist dann eben angekreuzt Vater und Vater. Und das würden dann die Deutschen noch eins zu eins übernehmen. Okay, thank you. Okay, well, if we don't have any more questions, I think that we don't. Um, I think we can then end it there. Dr. Park, thank you so much for explaining the whole process. I know it's it's a it's a huge process that a lot of people emotionally need to figure out the roller coaster. So thank you for explaining that. And then also, Marcus, first of all, congratulations again. We're thrilled for you guys. Thank you. Thank you. Uh, Thank you for doing a fantastic job of translating. And if anybody who is listening has any questions at all, please do not hesitate to contact us. We're always here to help. Um, so, danke schön and auf Wiedersehen. Thank you. Danke schön. Ciao. Tschüss. Bye. Bye.